Sí, 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 pues corre. Aflojar estrella. No, lleva un montón, eh. Pelea muy lindo. Se ve que hay algunos acá abajo. ¿Qué tal mis amigos? Es un gusto como siempre recibirlos acá en mi canal de YouTube. Vieron el adelanto de este videazo de colección, videazo de los viernes, viernes 6 de septiembre del 2024. Van a ver una pesca espectacular. Se me da una situación que no se repite, es más que no se repite, no se me ha repetido en este lugar con dos capturas imperdibles. ¿eh? No dejen de ver este video un poquito como saboreando lo que se va a venir la pesca de eh, primavera. Eso fue más o menos para fin de septiembre o octubre del 2020. Van a ver que tengo un tapaboca que lo usaba como de cuellito <ríe> por la época de la pandemia. Eh, lo, lo tenía ahí, bueno, porque uno no sabía, se lo ponía cuando hablaba con alguien cuando salía, pero bueno, lo dejé ahí y me olvidé realmente. Así que van a disfrutar de un video espectacular. Eh, y bueno, un video de entretenimiento, como les dije, video de colección. Bueno, sin más, los dejo con las imágenes y espero que lo disfruten. Bueno, ahí preparé la carnadita. Conviene siempre, si pueden, cortarla antes. Yo a veces no tengo tiempo. Anchoita, fresca, ¿eh? muy buena. Acá ven tiritas de magrú. Calamar, algún camaroncito y langostino. ¿eh? Bastante surtido traje hoy. A ver qué pasa. Este aparejo sencillo de 1,60 m, arriba un 3,0 pata larga, ahí lo ven, y abajo le puse un eh, 4,0, este de la serie 34043, eh, muy clavador este anzuelo, y un plomito eh, de 60 gramos abajo, eh, tipo almejita. Bueno, está todo listo, dadas las condiciones, a ver qué pasa, eh, parece que están buenas para hacer una pesca variada, eh. voy a ver, a ver si sale algo eh, en el primer tiro, y si no mostraremos a medida que se desarrolle la jornada, a ver qué sucede. Así si intentamos alguna pescadilla, le tengo fe a alguna corvinita, eh. vamos a ver, qué ocurre, siempre conviene chequear los esmerillones, que tone que estén ajustados allá vamos Rayita moteada, la clásica rayita mordedora. Hay que tener cuidado porque tienen unas pequeñas espinillas en la cola. Miren las espinillas, estas raspan, eh. Ahí va. tamaño pescadilla acá me vine otra vez al pocito porque no pasaba nada primer tiro después es una corvinilia a ver a ver a ver a ver no un 
pedazo de pescadilla impresionante. Estas pescadillas están saliendo, ¿eh? Miren lo que es esta pescadilla. Es tremenda, ¿eh? Hermoso tamaño de pescadilla. Uf. Pensaba que era una corvina. De las grandes. De las grandes. Qué pescadilla hermosa. Todo carne. Miren lo que es esta. Miren lo que es esta pescadilla. Pescadilón, diría. Miren lo que es esta pescadilla. Hermosísima. Todo, todo carne. Toquecito, pescadillola parece. Pescadillolita. Muy chiquitito. Oh, 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 miren lo que es. <risa> miren lo que es esta brotolita. De juguete. Miren lo que es. Al <risa> agua, bueno, pica dentro de dos años. Apa, 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 apa. A ver, a ver si es corvinita esto. Si es corvinita, chiquita. A ver, cabecea, eh. Si es corvinita, chiquita. Corvinita, bueno, debuté con la corvinita. Temporada acá en la zona del pocito. Pero como ustedes saben, estas corvinas yo las devuelvo. Las devuelvo. Me llevo, me llevo una parrillera para, para regalar. Bueno, arrancamos con la corvinita. Vamos. Allá va. Siempre ofrecen una, una pelea bastante interesante, sobre todo si las pescamos con cañita de fly. Después por ahí, claro, se pesca. Pero bueno, qué sé yo, por ahí aparece alguna más grandecita. Así que está medio flojo, pero en los últimos tiros he tenido bastante respuesta, como siempre digo carnando abundante en el último anzuelo para generar un como se dice un micro cebadero eh, porque la carnada va alargando toda su grasa más si utilizamos anchoita o como en este caso también traje unas tiritas de, de magrú o caballa que lo mismo es muy grasoso así que bueno vamos a ver qué pasa más grande que la última vez que vine. Bueno, está entretenida la cosa, ¿eh? Se entremezcla alguna corvinita. Faltarla en la bolsa. Oh my god. 
cabo del ángulo. Tranquilito, fácil. Es lo que es. Hermoso animal. Hermoso. Hermoso elefante. Es lo que es. Estaba la posibilidad ¿eh? de capturar alguno. Ayudar con la, con la púa. Estoy en short. Hermoso elefantito. La corrida, la corrida que pega es muy buena. Bueno, a ver cómo lo puedo levantar. Acá con cuidado, me lo voy a liberar. Liberación en trompita. Miren lo que es. Miren que, que, que belleza. Que belleza. Ahí va, eh. Bueno, otro elefante me parece. Otro elefante por la manera de tirar. Viene robadito, viene robadito este, suele pasar, 
por eso tiraba tanto dos tiros, dos elefantes <ríe> está robado abajo bueno, ahí con cuidado le voy a sacar se robó abajo este no es tan grande, pero está lindo igual a ver si lo puedo levantar y sacarle el anzuelo ahí viene dos tiros, dos elefantes bueno, 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 ya te voy a liberar ya te voy a liberar Qué lindo, como pelé, cuidado con la púa, está robadito un poquito de abajo, no más, ya se va a recuperar. Bueno, 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 tenés mucho cuidado porque te clava la púa, Mira, te clava la púa. Dos tiros, dos elefantes. Miren qué hermoso. Uh, allá va. Qué lindo. Había sacado dos en mi vida acá. Bueno, lo que es la pesca, ¿no? Dos tiros, dos elefantes. ese doblete de pez elefante yo los libero, a mí no me gusta la carne de pez elefante ¿eh? por más que digan ponerla con leche para sacarle lo amargo, sacarle la sangre bueno, yo lo devuelvo ¿eh? si no es algo que no lo voy a comer lo devuelvo eh, se dio, eh, esos dos pez elefantes nunca se me habían dado en un tiro consecutivo al otro acá en el pocito de Miguel a 250 metros de la costa me han visto eh, el panorama eh, y bueno, además ya empezaron las primeras corvinas, brótolas, unas pescadillas hermosas. La verdad que fue una salida de pesca espectacular. Me gusta el color del agua, eh, no sé si lo observaron, medio turbia. Es el agua cuando están esas características como que tienen más nutrientes aparentemente y se activa o se acerca la pesca variada, cosa que no eh, está sucediendo en estos momentos. Tenemos el agua bastante clarita acá frente a la costa de Mar del Plata. Pero bueno, vamos a ver si cambia la cosa, eh, ni bien puedas, me voy a meter a hacer una pesca en calla y seguramente pesque o no pesque, como siempre les comparto el video. Así que gente, nada más y nos vemos en el próximo videito.